Basabu ilianzishwa mwaka na tisa na Brian Acton pamoja na John Kum ambapo awali walikuwa wameajiriwa kwenye kampuni ya Yahoo. Baada ya kuondoka Yahoo Septemba 2007, waliamua kwenda kupumzika huko Amerika Kusini. Kuna wakati waliomba kazi Facebook lakini walitoswa. Januari 2009 baada ya kununua simu aina ya iPhone na kugundua fursa kwenye eneo la app kwenye App Store, Kum na Acton walianza kumtembelea rafiki wa Kum aitwaye Alex Fisherman aliyekuwa akiishi West San Jose kujadiliana app mpya ya ujumbe ambayo itaonesha status karibu na majina ya watu. Walibaini ili kuweza kulifanikisha wazo lao walihitaji developer wa iPhone. Hivyo Fisherman alitembelea mtandao uitwao rentcoder.com na kumpata developer raia wa Urusi aitwaye Igor Solomon Nikov aliyemtambulisha kwa Kum. Kum akaipa jina apo hiyo WhatsApp kwa maana ya WhatsApp yani ni aje Februari 24 mwaka 2009 akasajili kampuni ya WhatsApp Inc huko California. Hata hivyo version za kwanza za WhatsApp zilikuwa zikikrash kila mara na Kum alifikia hatua akakata tamaa na kutafuta kazi nyingine. Lakini Acton akamsihi asubiri kwanza, subiri kidogo ili tuone mambo yatakwendaje. Juni 2009 hapo alianzisha mfumo wa notification ambao unawatumia watumiaji kujulishwa pale wanapokuwa hawaitumii app. Kum alibadilisha WhatsApp ili pindi status ya mtumiaji inapobadilika kila mtu kwenye mtandao wa mtumiaji angetaarifiwa. Version hii ya WhatsApp 2.0 ilitoka ikiwa na mabadiliko na watumiaji active wakaongezeka ghafla hadi kufikia laki mbili na nusu. Ingawa Acton alikuwa anafanyia kazi wazo jingine jipya, aliamua kujiunga rasmi na kampuni hiyo. Oktoba mwaka 2009 Acton alishao aliwashawishi marafiki zake wa zamani wa Yahoo kuwekeza kiasi cha dola laki mbili na nusu na Acton akawa mwanzilishi mwenza na akapewa hisa zake. Baada ya miezi kadhaa ya kuwa kwenye hatua ya majaribio, application hiyo ilizinduliwa rasmi Novemba 2009 kwenye App Store kwa ajili ya iPhone. Kum alimwajiri rafiki yake wa Los Angeles Chris Paifer kutengeneza version ya BlackBerry ambayo ilikamilika baada ya miezi miwili. Kugaramikia gharama za kutumia tax za uthibitisho kwa watumiaji, WhatsApp ilibadilisha ilibadilika kutoka huduma ya bure kuwa ya kulipia. Disemba 2009 uwezo wa kutuma picha uliongezwa kwenye version ya iPhone. Hadi mapema 2011, WhatsApp ilikuwa moja ya app shirini za juu kwenye App Store nchini Marekani. Aprili 2011, Sekia Capital iliwekeza dola milioni nane baada ya majadiliano na Jim Goetz wa kampuni hiyo. Hadi Februari 2013, WhatsApp ilikuwa na watumiaji zaidi ya milioni mbili na wafanyakazi hamsini. Sekia ikawekeza dola zingine milioni hamsini tena na WhatsApp ikawa na thamani ya dola bilioni moja nukta tano. Februari 19 mwaka 2014 kampuni ya Facebook ikatangaza kuwa imenunua WhatsApp kwa dola bilioni 19, kiwango kikubwa kabisa cha kununuliwa kampuni hadi leo. Sekia Capital ilipokea karibu asilimia F5 za marejesho yaliyotokana na uwekezaji wake. Facebook ililipa fedha taslimu dola bilioni 4 bilioni 12 kama mfumo wa share za Facebook na zingine dola bilioni 4 kama hisa za WhatsApp. Siku tatu baada ya Facebook kutangaza kuinunua WhatsApp, Kum alisema anapanga kuanzisha voice calls. Hadi August 2014, WhatsApp ilikuwa app ya ujumbe maarufu zaidi duniani ikiwa na watumiaji zaidi ya milioni sita. Lakini sasa hadi Februari 2020 WhatsApp ina watumiaji zaidi ya bilioni mbili. Kwa maana hiyo inazidi kukua zaidi.